，走走。怎么？你也想进去变难啊？我我等人。走开！我答应陈哥哥，在这等他的。这位先生，今日变难已经结束，请回来。老主子世子学武不久吧？是也觉得本世子太天才。确实是天才。王重楼虽然把大黄庭交给了你，但是他教不了你刀法精髓、武学心法。这么短的时间内，就有了大家气象，世子将来或许能成为天下前三之列。我也觉得卢先生剑法高深，既然大家彼此欣赏，要不然别打了。把人交给我，卢某自然收手。卢先生什么条件、啊？之前说了，卢家会支持世子继位北凉。不够啊！世子，请开驾。徐骁六义子，最可怕的那个是谁？你应该知道。陈之豹。卢家替我杀他，我把人交出来。陈之豹深得北凉军心，武功心术都是卓绝，不好杀。陈之豹不死，我怎么接受北凉啊？好，我答应你。最好立个字据，卢先生可带了纸笔。寺内有你们先出寺，找宁文梅他们会合。赵国却被围了，出不去。你们最是为贱。我还以为这外号说的是铸剑之 术， 既是铸剑之 术， 也是用剑之法。世子放 心， 不会伤害你的性命。世子。绣青蛇，剑神把这个都传给你了。才入门，这也是你的极限了吧？杀他！
家私事，外人请勿插手。阁下，这是什么意思？最佳的应对方案是你自己，不要多退一步。你扔出那颗石子的时候，就已经算好了我最后落败的这一步。人心如菊，观子无敌。你是曹长青，我记得你那族兄，当年他就是死在了楚人的手里。如今我被你杀，也算是有始有终了。下杀手了，只是昏迷。多谢曹前辈援手。西楚罪臣曹长青，参见公主殿下。卢白杰要杀殿下，是为报仇，合情合理。所以，臣拦他，但不杀他。然而，殿下千金之躯，徐凤年却当作侍女，此等羞辱。臣感同身受，无内如焚。殿下流落敌手至今，臣未曾得闻，是为重罪。有幸今日重逢，就用徐凤年人头替殿下解恨。你认错人了。殿下也许忘了，臣在宫中做奇诏的时候，见过殿下。虽然年数已久，可认错天下人。也不可能认作公主殿下。公主，公主，您慢一点。小公主，慢点儿。乞丐叔叔，你快来追我呀！小公主，别摔着，我来了。齐赵叔叔，殿下稍待，臣先杀此人。齐赵叔叔。他待我不错，殿下被蒙骗了
不要在这里。你认识我？你母亲是大楚三千剑士之首，我自然见过你。晋安王把我当作棋子刺杀徐凤年，但是徐凤年并没有杀我。他对殿下真的不错，并非欺瞒诓骗。若不是两人都为你说话，你已经死了。殿下还活着，实在是天佑我大楚。是父皇求徐骁留我性命。就凭这一点，我可以饶徐骁一次不死。你真有这本事？这些年怎么从没去过北凉？兵者必时急需，北凉为兄弟，不可轻闯。你连皇宫都闯了，北凉之险，远胜离阳皇宫。你怕北凉？哼！若知道殿下在北凉，我早就去了。殿下，这些年您受苦了。我其实还好。殿下看看，还有什么要带走的？带走？带去哪儿？当然是随罪臣归楚了。西楚早就灭国了。可楚人犹在。这句话说的不只是你吧？当然，不仅仅是我。大楚幸存之时，已然汇聚蜀地。如今蜀地纷乱四起，这些人都是您的臣民，他们绝望已久，他们在等。公主带他们回家。不行，我不放人。我没问你，他是我的。谁是你的？让开！他要将你，我没让。换成是你也一样。我曹长青要带人走，天下谁能挡我？两袖青蛇，李春刚。我知道自己叫什么名字，不用你说。您不是被留在卢家了吗？你以为我老人家那么容易被骗呢、啊？你一直都在。对上卢白剑的两刀马马虎虎有点样子，之后就乱七八糟了。带一边去，回头训你。今天就算是王仙芝亲临，也休想拦我。<笑>曹长青，听凭殿下吩咐。齐赵叔叔，我能不跟你走吗？公主殿下，如果您留下，只能是一个侍女。这样的身份，她会娶你吗？我没说要嫁她。呃、等等一下，既然不打了，要不别站在这儿说，找个地方进屋说。<笑>